నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోలు కుంభకోణంలో మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అరెస్ట్ అదుపులోకి తీసుకున్న ఏసీబీ బానా కాలంలో విజృంభించనున్న సీజనల్ వ్యాధులు కట్టడికై జీవీఎంసీ సమరం జిల్లాను వణికిస్తున్న కరోనా రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి చేరిన పాజిటివ్ కేసులు మరికొద్ది గంటల్లో ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్న విద్యాశాఖ మంత్రి బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న అల్పపీడనం విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలు మాజీ కార్మిక శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడును అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు అరెస్టు చేశారు ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో మందుల కొనుగోలుకు సంబంధించిన కుంభకోణంలో ఇద్దరు వైద్యులతో పాటు అచ్చెన్నాయుడును ఏసీబీ అదుపులోకి తీసుకుంది వీరిని ఏసీబీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో అధికారులు హాజరుపరచనున్నారు మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత అచ్చెన్నాయుడుని అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు అరెస్టు చేశారు టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రుల మందుల కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఏసీబీ శ్రీకాకుళం జిల్లా నిమ్మాడలోని తన నివాసంలో అచ్చెన్నాయుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోలు వ్యవహారం అవకతవకలపై ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన ఏసీబీ నూట కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగినట్లు నిర్దారించింది ఈ మేరకు కుంభకోణంతో సంబంధం ఉన్న మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడిని విశాఖ ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో ఏసీబీ తనిఖీలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి అరెస్టు చేసిన వారిని విజయవాడ ఏసీబీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచనున్నట్లు విశాఖ ఏసీబీ అడిషనల్ ఎస్పీ రవికుమార్ తెలిపారు దీంట్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఈ వైద్య పరికరాలు పర్చేసింగ్ లో అక్రమాలు జరిగాయని చెప్పి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దర్యాప్తు చెప్పి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇచ్చారు ఆ నివేదిక మీద మళ్ళీ అందులో అక్రమాలు ఉన్న అవినీతి ఉందని చెప్పి అది ఏసీబీకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది ఏసీబీ వారు కూడా దీన్ని దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత సుమారు నూట యాభై కోట్లు స్కామ్ జరిగినట్టు దర్యాప్తులు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు అంటే ప్రభుత్వం ఏంటంటే నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఈ అక్రమాలు జరిగాయి ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ నాన్ రేట్ మెడిసిన్స్ పర్చేసింగ్ ల్యాబ్ కిట్స్ పర్చేసింగ్ సర్జికల్ ఐటమ్స్ ఈ మెడికల్ డైరెక్ట్ సంబంధించిన ఫర్నిచర్ పర్చేసింగ్స్ బయోమెట్రిక్ అలాగే కాల్ సెంటర్ ఈసీజీ సర్వీసుల మీద ఇది ప్రభుత్వ నిబంధనలకి ఉల్లంఘించి దానికి ఈ ప్రభుత్వ ఆస్తులు కొంత ఇవన్నీ ఫండ్స్ కూడా మిస్యూజ్ అయ్యి దీనికి సంబంధించి డైరెక్ట్ సీకే రమేష్ కుమార్ అని వాళ్ళు బంధువుల పేర్ల మీద ఫేక్ బిల్స్ ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ అలాగే హెడ్లెట్స్ లెటర్స్ కూడా ఇవన్నీ వితౌట్ ఎనీ టెండర్స్ కాల్ పర్ చేయకుండా వీళ్ళు డైరెక్ట్గా నామినేషన్ బేసిస్ టెండర్స్ కేటాయించి మార్కెట్ రేట్ కన్నా సుమారు యాభై శాతం నుంచి నూట ముప్పై శాతం వరకు ఎక్స్ట్రా రేట్స్ ఇవన్నీ వేసి తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు ఈ ఐదు సంవత్సరాల కేటాయించిన దాంట్లో నూట యాభై కోట్లు అక్కడ అవినీతి జరిగినట్టు ఈ ఏసీబీ దర్యాప్తులో చేరింది దీంట్లో డి సీకే రమేష్ కుమార్ డైరెక్టర్ ఎక్స్ డైరెక్టర్ అని రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన అలాగే డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్ వీరు రాజమండ్రి మన ఎక్స్ మినిస్ట్రీ గారు ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే గౌరవ అచ్చెన్నాయుడు గారు ఈ ఈ స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు ఏసీబీ దర్యాప్తులో తేదీ తర్వాత వీళ్ళందరినీ కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది జూరిడిక్షన్ జడ్జి గారు ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి విజయవాడ కోర్టులో వాళ్ళని ఏసీబీ వారు ఆదరణ పెడుతున్నారు వీళ్ళు ముగ్గురిని చేసుకున్నారు టీమ్స్ అయితే వేరే సెచ్యూస్ పార్టీస్ స్టేట్ రాష్ట్రం మొత్తం సెచ్యూస్ పార్టీస్ రాష్ట్రం మొత్తం సంస్కరణ సాధన ఉదయం మా ఎయిట్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ మధ్యలో గ్రామంలోనే అదుపు తీసుకుంది పార్టీ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్స్ ఆయన కాకుండా ఇంకో జాయింట్ డైరెక్టర్ జనార్దన్ అని చక్రవర్తి అని వీళ్ళ స్టాఫ్ ఆల్రెడీ సస్పెన్షన్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రెసెంట్లీ వర్కింగ్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు దర్ టోటల్ ఇప్పుడు వరకు ఆరుగురు వచ్చారు ఇంకా దర్యాప్తులు రావచ్చు ఓవైపు కరోనా మహమ్మారి వణికిస్తుంటే మరోవైపు సీజనల్ వ్యాధులు ముంచుకొస్తున్నాయి వానాకాలం ప్రారంభమైంది మారిన వాతావరణంతో సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభించే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు 
ప్రతి ఏడాది ఈ సీజన్లో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో పాటు డెంగీ మలేరియా టైఫాయిడ్ ఫ్లూ జ్వరాలు విజృంభిస్తుండడం ఆనవాయితీ దీంతో సీజనల్ వ్యాధుల విజృంభణకు అడ్డుకట్ట వేసి ప్రజల ఆరోగ్యాలు కాపాడేందుకు మహావిశాఖ నగరపాలక సంస్థ సీజనల్ సమరానికి సన్నద్దమవుతోంది ఓవైపు కరోనా వైరస్ వణికిస్తోంది మరోవైపు వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది మారిన వాతావరణంతో సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభించే అవకాశం ఉంది ప్రతి ఏటా జిల్లాలో డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ ఫ్లూ జ్వరాల బారిన పడే వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది అయితే ఈ ఏడాది పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది జ్వరాలు ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడేవారు కరోనా వైరస్ బారిన పడితే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు దీంతో మహావిశాఖ నగరపాలక సంస్థ సీజనల్ వ్యాధులపై సమరం ప్రకటించింది ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలకు పూనుకుంది ప్రాణాంతక జ్వరాలకు కారణమైన దోమల వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు ప్రణాళిక సిద్దం చేసింది దోమల నివారణకు ప్రజలు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై అవగాహన నగరంలో పారిశుధ్య నిర్వహణను మెరుగుపరిచిన అధికార యంత్రాంగం సీజనల్ వ్యాధులు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ప్రబలకుండా అన్ని ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధులపై మరింత అప్రమత్తంగా ఉన్నామని జీవీఎంసీ అడిషనల్ కమిషనర్ డాక్టర్ సన్యాసిరావు ఏసీటీకి తెలిపారు ప్రతి ఇంటిలో కూడా మనం ఇండ్లల్లో మనం వేస్ట్గా స్క్రాప్గా పడేసేటటువంటి టైర్లు కానీ సైకిల్ టైర్లు కానీ బైక్ టైర్స్ కానీ పూల మొక్కల తాలూకు కుండీలు కానీ పైన మన వాటర్ ట్యాంకర్స్ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి మూతలు పెట్టకపోవడం వల్ల కానీ అదేవిధంగా చిన్న ఆకులో కూడా చిన్న ఆకులో కొద్దిగా డ్రాప్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ బ్రీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దీనికోసం ప్రధానంగా మేము సిటిజన్స్కి అవేర్నెస్ కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు గౌరవ కమిషనర్ గారు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ విషయాన్ని ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా పెట్టడం జరిగింది అది మన ఇంటిలో మన పరిసరాలు మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొని మన ఇంటిలో నీటి నిల్వలు లేకుండా కనుక చేసుకోగలిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా డెంగ్యూ అనేది మనకు రాకుండా చూసుకోవచ్చు దీనికోసం ప్రధానంగా జీవీఎంసీ తాలూకా పాత్ర ప్రధానమైనది ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం అదేవిధంగా సిటిజన్కి ఇంకా ఇంకా ఒక అవగాహన వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దోమ కొట్టడం వల్ల ఈడిస్ ఈజిప్స్ అనే దోమ కాట వల్ల ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఆ దోమ కొట్టకుండా ఉండడానికి ముందుగా మనం చేయాల్సింది నివారణ అంటే ఈ దోమ అభివృద్ధి చెందకుండా ఏమేమి చేయాలనేది ఎంతవరకు చెప్పుకున్నాము ఒకవేళ దోమ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత అది కొట్టకుండా ఉండడానికి మనం ప్రధానంగా చేయాల్సింది వీలైనంత వరకు కూడా దోమల తెరలు వాడాలి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇంట్లో కూడా పడుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దోమల తెరలు వాడాలి వీళ్ళు ఇంటర్న్ పబ్లిక్లో ఈ మెసేజ్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతారు ఈ దోమ ఈ ఇడీ సీజిప్స్ అనే దోమ ఖచ్చితంగా మంచి నీటిలో మాత్రమే పెరిగేటువంటి దోమ చాలామందికి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు ఈ ఏదైనా మురుకు కాలంలో కానీ చెత్తకుప్పల్లో కానీ దోమ అనేది పెరిగే సమస్య లేదు ఖచ్చితంగా మంచి నీటి నిల్వల్లో మాత్రమే పెరుగుతుంది సో మనకు పూర్తిగా పూర్తి స్థాయిలో నూటికి నూరు శాతం డెంగ్యూ కానీ మలేరియా కానీ మేము రాకుండా చేయగలం అనేటువంటి మాట అయితే నేను చెప్పటం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సుమారుగా సగాన్ని తగ్గించాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పద్నాలుగు వందల అరవై కేసులు జీవీఎంసీ పరిధిలో రికార్డ్ అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సుమారుగా ఏడు వందల ఎనభై కేసులు మాత్రమే రికార్డ్ అయ్యాయి సో ఈ సంవత్సరం దాన్ని ఖచ్చితంగా సగాన్ని తగ్గించేటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు జీవీఎంసీ చేస్తా ఉంది జిల్లాలో కరోనా జెట్ స్పీడ్ తో విస్తరిస్తోంది గత నెలాఖరు వరకు నూట పన్నెండు కేసులు నమోదు కాగా ఈ నెల కేవలం పదకొండు రోజుల్లో నూట ఇరవై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయి పరిస్థితి తీవ్రతకు ఇది అద్దం పడుతోంది తాజాగా మరో పన్నెండు మందికి వైరస్ సోకినట్లు నిర్దారణ అయింది దీంతో జిల్లాలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి చేరింది జిల్లాలో కోవిడ్ శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది కోరలు చాస్తూ జనాలపై స్వైర విహారం చేస్తోంది నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించే వారిపై ప్రతాపం చూపుతోంది పడగవిప్పి బుసలు కొడుతూ పలువురిని కాటేస్తోంది కేవలం పదకొండు రోజుల్లో నూట ఇరవై ఆరు కేసులు నమోదు చేయడం ద్వారా జనాల్ని హడలెత్తిస్తోంది రోజురోజుకి స్వైర విహారం చేస్తూ కేసులను పెంచుకుంటూ పోతోంది తనకు అడ్డేలేదని నిరూపించుకుంటోంది కట్టుతప్పుతున్న వారిపై కొరడా జుడిపిస్తోంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఓ పక్క లాక్డౌన్ ను కొనసాగిస్తూనే మరో పక్క దాదాపు పూర్తి స్థాయి సడలింపులు ఇవ్వడంతో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన జనాలు ఇళ్లు వదిలి ఇష్టారాజ్యంగా బయట సంచరిస్తున్నారు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తూ ఉండడంతో కరోనా కోరలు చాస్తోంది స్థానిక కాంటాక్టుల ద్వారానే కాకుండా వలస కార్మికులు ప్రవాస ఆంధ్రులు ఇతర రాష్ట్రాల ప్రయాణికుల ద్వారా బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది తాజాగా మరో పన్నెండు మందికి పాజిటివ్గా నిర్దారణ అయింది జిల్లాలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిదికి చేరింది అనకాపల్లిలో మరింత విజృంభిస్తోంది అక్కడ ఒక్క దగ్గరే ఐదు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో అక్కడ బాధితుల సంఖ్య ముప్పై నాలుగుకు చేరింది తాజాగా శ్రీహర
నాలుగో విడత లాక్డౌన్ నుంచి నిబంధనలు సడలిస్తూ వస్తుండటంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వలస కూలీలు రావటం ఒక్కొక్కటిగా వ్యాపార సముదాయాలు తెరుచుకోవడం పెరిగిన జనసంచారం స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడంతో కరోనా వైరస్ విశృంఖలంగా విజృంభిస్తోంది కరోనా సోకిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు బాధ్యతలతో ఎవరెవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని ఆరా తీస్తున్నారు వారిని కూడా క్వారంటైన్కి తరలించి కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలని భావిస్తున్నారు అలాగే ప్రభావిత ప్రాంతాలను అష్ట దిగ్బంధనం చేసి హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణం పిచికారి వీధుల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లడం వంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు ఈ సాయంత్రం విడుదల కానున్నాయి రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ప్రథమ ద్వితీయ సంవత్సరాల ఫలితాలను ఒకేసారి విడుదల చేస్తారు ఇంటర్ విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడాని ఎదురుచూస్తున్న పరీక్షా ఫలితాలు మరికొద్దిసేపట్లో విడుదల కానున్నాయి ప్రథమ ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు ఒకేసారి వెలువడతాయి కొద్ది సంవత్సరాలుగా గ్రేడింగ్ విధానంలో ఫలితాలను విడుదల చేస్తున్న ఇంటర్ బోర్డు ఆ విధానాన్ని ఇప్పుడు రద్దు చేసింది ఈసారి సబ్జెక్టుల వారి మార్కులతోనే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలు విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది ఇక సెకండ్ ఇయర్ రెగ్యులర్ అభ్యర్థుల ఫలితాలను మాత్రం సబ్జెక్టుల వారి గ్రేడ్ పాయింట్లతో ఇస్తారు షార్ట్ మార్కుల మెమోలను ఇంటర్ బోర్డు వెబ్సైట్ నుంచి ఈ నెల పదిహేను నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది ఇది పశ్చిమ వాయువ్యంగా పయనించి బలపడనుంది అల్పపీడనానికి నైరుతి రుతుపవనాలు తోడు కావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగుతాయని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఉత్తర కోస్తా తీరానికి చేరింది అల్పపీడనానికి నైరుతి రుతుపవనాలు తోడవడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మరో రెండు రోజుల పాటు కోస్తాంధ్ర తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొన్ని చోట్ల కుండపోత వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు రుతుపవనాల ప్రభావంతో అటు రాయలసీమలో కూడా వర్షాలు కురవనున్నాయి అల్పపీడన ప్రభావంతో తీరం వెంబడి గంటకు నలభై ఐదు నుండి యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తాయని సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసే సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టుపై సర్కారు నుండి సానుకూల స్పందన వచ్చింది గత ప్రభుత్వ హయాంలో మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టు కొనసాగుతుందా లేదా అన్న మీమాంసకు తెరపడింది లక్షల ఎకరాలకు తాగునీరు వందల గ్రామాలకు తాగునీటిని అందించే సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రైతులకు సాగునీటి భరోసా కల్పించే దిశగా రెండేళ్లలో తొలిదశ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసేందుకు రంగం సిద్దమవుతోంది ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేసే సుజల స్రవంతి భారీ సాగునీటి ప్రాజెక్టుకు మళ్లీ కదలిక వచ్చింది గత ప్రభుత్వ హయాంలో మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టును కొనసాగించేందుకు రాష్ట ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న పాత సంస్థతోనే పనులు కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది దీంతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అధికార యంత్రాంగం భూ సేకరణకు సిద్దం కాగా గుత్తేదారు సంస్థ నిర్మాణ సామగ్రిని సమకూర్చుకునే పనిలో నిమగ్నమైంది రెండు పేల ఇరవై రెండు జూన్ నాటికి తొలిదశ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసే దిశగా ముమ్మర ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో మంజూరైన ప్రాజెక్టులో ఇరవై ఐదు శాతం పనులు పూర్తి కాని వాటన్నింటినీ వైకాపా సర్కారు నిలిపివేసింది అలా నిలిపివేసిన వాటిలో కొన్నిటిని రద్దు చేయగా మరికొన్నింటిపై సమీక్షిస్తూ వస్తోంది ఇందులో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ఒకటి ఈ ప్రాజెక్టులో తొలిదశ పనుల కోసం రెండు వేల పదిహేడులో గత ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు కోట్లు మంజూరు చేసింది అయితే ఇంతలో వచ్చిన సాధారణ ఎన్నికల్లో సర్కార్ మారడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టుకు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ హయాంలో బీజం పడడంతో రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును రద్దుల పద్దులో కలపకుండా పూర్తి చేసేందుకు నిర్ణయించింది రెండు పేల ఇరవై రెండు జూన్ నాటికి సుజల స్రవంతి ప్రాజెక్టు తొలిదశ పనులు పూర్తి చేసి విశాఖ జిల్లాలో ఒకటి పాయింట్ మూడు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించింది దీంతో భూ సేకరణ పనులు అధికార యంత్రాంగం నిమగ్నమైంది ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాలైన విశాఖపట్నము విజయనగరము శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించడానికి ఇంకా తాగునీరు ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ కూడా ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది సుమారుగా థౌజండ్ విలేజెస్కి వాటర్ తాగునీరు కూడా అందించడానికి ఉద్దేశింపబడింది ఇది ఇది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నుంచి సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ టూ జీరో టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ని తీసుకొని తాళపాలెం దగ్గర నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమవుతుంది అక్కడ నుంచి విజయనగరం జిల్లా 
చీపురుపల్లి మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళి నూట ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి అక్కడి నుంచి కొన్ని మండలాలు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా ఈ నీరు అందిస్తారు ఈ మధ్యలో నాలుగు రిజర్వాయర్లు ప్రపోజ్ చేశారు పెదపూడి అని ఒకటి వీరనారాయణపురం అని ఒకటి తర్వాత తాటిపూడి రిజర్వాయర్ ఉన్నదాని పక్కనే దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఇలాగ ఈ రిజర్వాయర్లు చేస్తూ ఫైనల్గా గడిగడ్డ అని ఆ చీపురుపల్లి దగ్గరలో ఆ పెద్ద చెరువు ఉంది దాన్ని డెవలప్ చేసి అక్కడ చివరిగా అది ఆగుతుంది ఇది ఈ ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాల్లో ఈ ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలు మెట్ట భూముల్లో ఉంటాయి అంటే మెరక భూముల్లో ఎత్తైన భూముల మెరక ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు సింహాచలేసుని దర్శించుకున్నారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన సత్యమణితో కలిసి అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకున్నారు ముందుగా మంత్రి దంపతులకు దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారిణి భ్రమరాంబ సాదర స్వాగతం పలికారు ఆలయ అధికారులు మంత్రోచ్చారణలతో వారిని ఆశీర్వదించారు స్వామివారు కొలువు తీరిన నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేయడం పుట్టినరోజున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు పెందుర్తి మండలం సుజాత నగర్ పిహెచ్పివి కాలనీలో గల శ్రీ అయ్యప్ప సహిత సకల దేవత ఆలయ ప్రాంగణంలో కనకదుర్గ అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్టా మహోత్సవం వైభవోపేతంగా జరిగింది తెల్లవారుజాము నుంచి అమ్మవారి మూలవిరాట్ విగ్రహాలకు యాగశాలలో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం కోశాధికారి లంకపోతు రమణారెడ్డి దంపతులు శాస్త్రోక్తంగా అమ్మవారికి క్రతువులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ వ్యవస్థాపక ధర్మకర్త వాకా చంద్రశేఖరరెడ్డి శేఖర్ గురుస్వాములు మాట్లాడుతూ ఈ ప్రతిష్టా మహోత్సవం దైవ సంకల్పంగా అభివర్ణించారు ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటిస్తూనే ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు ఆలయ అభివృద్ది కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు జయ దుర్గ జయ జయ దుర్గ ఈరోజు మన సుజాత నగర్ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయ క్షేత్రంలోకి కనకదుర్గమ్మ ఆలయం కూడా రావటం అనేది ఒక విశిష్టత ఇది యాదృచ్ఛికంగా ఆ తల్లి సంకల్పంతో తల్లి ఇక్కడ రావాలనేటువంటి సంకల్పంతో ప్రకారంగా మేము విగ్రహ ప్రతిష్టలన్నీ కూడా చేస్తున్నప్పుడు నవగ్రహాలు వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టలు చేస్తున్నప్పుడు అన్ని విగ్రహాలు తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా మా కంటికి అక్కడ కనకదుర్గమ్మ యొక్క విగ్రహము స్పష్టంగా కనిపించడం వల్ల ఆ తల్లి దేవాలయం కట్టాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయం కూడా మేము స్థాపించడం జరిగింది ఇది ఇప్పుడు ఈ సుజాత నగర్ అయ్యప్ప క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఐదో దేవాలయము ఈ దేవాలయాలన్నీ కూడా సర్వశ్రేయస్సు కోసం ఈ పట్టుదలకి కనకదుర్గమ్మ తల్లి ఈరోజు ప్రతిష్ఠకు కారణం కూడా ఈ యొక్క మహమ్మారి ఏదైతే ఉందో ఆ మహమ్మారిని పారదోలి శక్తి శక్తివంతమైనటువంటి ఆ తల్లికి మాత్రమే ఉందనేటువంటి సంకల్పంతో ఆ తల్లిని మేము ఈరోజు ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది దానికి లిమిటెడ్గా తక్కువ మందిగా దీన్ని ఒక ఘనంగా ఇది చేయడానికి మాకు అవకాశం లేకపోవడం వల్ల కరోనా వల్ల లిమిటెడ్ పీపుల్స్ తోటి చేశాను తర్వాత ఈ యొక్క నవరాత్రులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా ఘనంగా ఆ తల్లి సంతృప్తికరంగా చేస్తామని చెప్పి ఆశపడుతున్నాను లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఉపాధి కోల్పోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు ఐదు విడతల ఉచిత రేషన్ను అందజేసిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆరో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీకి సన్నాహాలు చేస్తోంది ఈసారి కూడా ఒకటి మూడు ఐదు విడతల మాదిరిగానే బియ్యంతో పాటు కిలో కందిపప్పు పంపిణీ చేయనున్నారు 
కరోనా లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధికి దూరమై ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులను ఉచిత రేషన్ పంపిణీ ద్వారా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటోంది అందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఐదు విడతల ఉచిత రేషన్ పంపిణీని పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మళ్లీ ఆరో విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది తొలిసారి మార్చి ఇరవై తొమ్మిదిన ఉచిత రేషన్ను అందజేసిన ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత నుండి పదిహేను రోజులకోసారి చొప్పున ఇప్పటి వరకు ఐదు విడతల ఉచిత రేషన్ అందించింది జిల్లాలో రెండు వేల నూట తొంభై మూడు రేషన్ డిపోల ద్వారా పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు లక్షల మంది పాత కార్డుదారులతో పాటు కొత్తగా మరో ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఐదు మందికి కూడా ఉచిత రేషన్ అందించనున్నారు లాక్డౌన్ అమలు నేపథ్యంలో భౌతిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సూర్యగ్రహణం కారణంగా ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన సింహాచలేసుని దర్శనాలను రద్దు చేశారు ఆ రోజు ఉదయం పది గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాలకు సూర్యగ్రహణం ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ముందు రోజు రాత్రి ఆరాధన తర్వాత ఆలయాన్ని కవాటు బంధనం చేసి మరుసటి రోజు అంటే ఇరవై ఒకటి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల తర్వాత ఆలయం తెరుచుకుంటుంది సుప్రభాత సేవ ప్రభాత ఆరాధనలు గ్రహణ సంప్రోక్షణ బాలభోగ రాజభోగ నివేదనలు వంటి వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు ఇరవై రెండు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి భక్తుల దర్శనాలు యథావిధిగా ప్రారంభమవుతాయి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వెనుకబడింది కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ది మంత్రిత్వ శాఖ ఏటా విద్యా సంస్థలకు కేటాయించే ర్యాంకుల్లో ఈసారి ఏయు చతికిలి పడింది యూనివర్సిటీస్ కేటగిరీలో పంతొమ్మిదవ స్థానంలోనూ ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కేటగిరీలో ముప్పై ఆరవ స్థానంలోనూ నిలిచింది ఇటీవల ఓ రెండు సంస్థలు జాతీయ స్థాయిలో ప్రకటించిన ర్యాంకింగ్స్ లో సత్తా చాటిన ఏయు ఇప్పుడు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ లో చతికిలి పడింది టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకింగ్స్లోనూ అలాగే నేచర్ ఇండెక్స్ గ్రూప్ నిర్వహించిన సర్వేలోనూ ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన ఏయు ఇప్పుడు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో వెనుకబడటంతో వర్సిటీ వర్గాల్లో విస్మయం నెలకొంది కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ది మంత్రిత్వ శాఖ ఏటా మాదిరిగానే ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లు ప్రకటించింది విశ్వవిద్యాలయాల ర్యాంకింగ్లో గత ఏడాది పదహారవ స్థానంలో నిలిచిన ఏయు ఇప్పుడు పంతొమ్మిదవ స్థానానికి దిగజారింది అలాగే ఓవరాల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ర్యాంకింగ్స్లో గత ఏడాది ఇరవై తొమ్మిదవ స్థానంలో నిలిచిన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పుడు ముప్పై ఆరవ స్థానానికి దిగిపోయింది ఫార్మాసిటికల్ సైన్స్ కళాశాలల కేటగిరీలో గత ఏడాది ముప్పై నాలుగో ర్యాంక్ సాధించిన ఫార్మాసిటికల్ కళాశాల ఇప్పుడు అదే ర్యాంకును దక్కించుకుని కాస్త పరువు నిలబెట్టుకుంది గత ఏడాదితో పోలిస్తే పోటీలో పాల్గొన్న విద్యా సంస్థల సంఖ్య పెరగడంతో ఈసారి ర్యాంకింగ్ తగ్గినట్లు వర్సిటీ వర్గాల సమాచారం పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్తర నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులు రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు నియోజకవర్గ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడారు పార్టీ కార్యకర్తలు స్వచ్చందంగా రక్తదానం చేశారు తన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న కార్యకర్తలకు మంత్రి అవంతి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఉత్తర నియోజకవర్గంలో మన కేకే రాజుగారు ఆధ్వర్యంలో చాలామంది యువత ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా సంతోషం ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల ప్రకారం మరి ఎలాంటి పుట్టిన రోజు సందర్భాలు సంబరాలు చేసుకోకుండా ఓన్లీ సేవా కార్యక్రమాలకే పరిమితమైన ఈ రోజున చాలా చోట్ల అన్నదాన కార్యక్రమాలు తర్వాత ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమాలు అలాగే ప్రజలకు నిత్యవసర వస్తువులు అందజేయడం చాలా సంతోషం మరి రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా జగన్మోహన్ గారి స్ఫూర్తితోటి సేవా కార్యక్రమాలు మరిన్ని విస్తృతం చేసి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ రాజకీయానికి కొత్త నిర్వచనం చెప్తాం రాజకీయం అంటే సేవ మరి పేద ప్రజల సేవ పేద ప్రజల సంక్షేమ జయంగా పనిచేసే పార్టీ వైఎస్ఆర్ సింగ్ పార్టీ మరొక మనసున్న ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి రూపాలు ఉంటాం చాలా అదృష్టం తప్పనిసరిగా నాయకత్వంలో రాబోయే రోజుల్లో పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తామని తెలియజేసుకుంటే సెలవు చేస్తాం 
పర్యాటక శాఖ మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ జన్మదిన వేడుకలను పురస్కరించుకుని వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు దాడి సత్యనారాయణ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో పేదలకు దుస్తులు పంపిణీ నిర్వహించారు బాలయ్య శాస్త్రి లేఅవుట్ సింధూర ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మంత్రి ముత్తంశెట్టి పాల్గొని వీటిని పంపిణీ చేశారు ముత్తం శెట్టి శ్రీనివాసరావు గారి పుట్టినరో సందర్భంగా మరి ఈ రోజున ఇక్కడ కేకే రాజు గారు నియోజకవర్గం మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ సందర్భంగా మరి ఆయుర ఆరోగ్యాలు మరి మంత్రి గారికి ఆ భగవంతుని కలిగజేయాలని వారి సేవలు రాష్ట్రం అంతా కూడా మంచి ఉత్సాహంగా చేసి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండగా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి మరి ఈరోజున ఆ పుట్టినరోజు కార్యక్రమం పేదవాళ్ళ సమక్షంలో ఈ వార్డులో ఉంటున్నటువంటి పేదవారి సమక్షంలో మరి ఆయన పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా మరి పేదవారి కోసం సుమారు వంద మందికి చీరలు పళ్ళు పంపిణీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వికలాంగులకి కూడా మరి ఇక్కడ సన్మానం మోగవాళ్ళకి మరి కాళ్ళు లేనటువంటి వాళ్ళకి గుడ్డు వాళ్ళకి మరి వీళ్ళకి కూడా ఒక మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదగా ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ అవంతి శ్రీనివాసరావు జన్మదిన వేడుకలు మరి సింధూర ఫంక్షన్ హాల్లో మరి మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ మరి పారిశ్రామిక నాయకులు శ్రీ దాడి సత్యనారాయణ గారి నేతృత్వంలో మరి వంద చీరలు ముసలి వాళ్ళకి వృద్ధులకి పేదవాళ్ళకి పంచడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మంత్రి గారి జన్మదిన వేడుకలతో మరి పరవాడ పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అదీప్ రాజు గారు మా పశ్చిమ సభాకర్త మల్ల విజయప్రసాద్ గారు వారందరి చేతుల మీదుగా ఈ ఘనమైన మరి బర్త్డే వేడుకలు జరిగాయి మీ పేదవాళ్ళందరికీ కూడా దుస్తులు చీరలు పంచి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు అరటి పళ్ళు పంచడం వల్ల మరి పేదవాళ్ళు ఆదుకున్న తృప్తి ఉండాలి అంతా సత్యనారాయణ గారు ఈ పండుగ వాతావరణం చేశారు మరి అందరూ కేక్ కట్టింగ్లు మరి పువ్వులు బొక్కలు వద్దని మంత్రి గారు కోరారు దాని మీద భాగంగా ఇటువంటి వేడుకలు చేసి పేదవాళ్ళు తాలూకు ఆశీస్సులు మంత్రి గారు కూడా ఆలోచన దారిశ్రద్ధ గారు చేయడం మంచి శోచనీయం మెప్మా సహకారంతో ఏయూటీడి నిర్వహిస్తున్న ఆశ్రయ నిరాశ్రయ సంస్థల సిబ్బంది మూడు నెలలుగా జీతాలు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు పలుమార్లు జీవీఎంసీ కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు కరోనా విజృంభిస్తున్న వేళ ప్రాణాలకు తెగించి నిరాశ్రయులకు అంకిత భావంతో సేవలందించిన తమకు వెంటనే జీతాలు మంజూరు చేసి ఆదుకోవాలని ఏయూటీడీ నిర్వాహకులు ప్రగడ వాసు విజ్ఞప్తి చేశారు ఏయూటీడి స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ఈ నిరాశ్రయ వసతి గృహాలు మన విశాఖపట్నం జీవీఎంసీ పరిధిలో ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ రైల్వే స్టేషన్ మధ్యలో ఒక మూడు షెల్టర్లు మేము నడుపుతున్నాం ఈ లాక్డౌన్ ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి అంటే లాక్డౌన్ ఎప్పుడు జనతా కర్ఫ్యూ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా మేము ఈ ఎవరిని కూడా నిరాశ్రయాలని బయటకు పంపకుండా వాళ్ళకి మూడు పూట్ల భోజనం అన్ని సౌకర్యాలు కూడా వాళ్ళకి షెల్టర్లోనే ఏర్పాటు చేసి తగినన్ని మాస్కులు అలాగే మెడిసిన్స్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడడం జరిగింది ఇలాంటి టైంలో కూడా రిస్క్ తీసుకుని వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ పన్నెండు మంది సిబ్బంది కూడా షెల్టర్లో పనిచేయడం వల్ల ఈ మూడు నెలలు కూడా ఇంత సేఫ్గా మేము రన్ చేయగలిగాము ఇలాంటి టైంలో కూడా మాకు జీవీఎంసీ వాళ్ళ మూడు నెల నాలుగు నెలల నుంచి జీతాలు ఇవ్వకపోవడం అనేది మేమందరం కూడా చాలా బాధపడ్డాం ఈ విషయాన్ని మేము కమిషనర్ గారికి పలుమార్లు చెప్పడం జరిగింది అయితే జీతాలు అనేది ఇప్పటివరకు పే చేయలేదు అలాగే సెకండ్ లాక్డౌన్ థర్డ్ లాక్డౌన్ లో కూడా మొత్తం నూట ఎనభై రెండు మందికి మూడు పూట్ల బయటకు పంపకుండా భోజనాలు పెట్టాం ఆ సెకండ్ లాక్డౌన్ థర్డ్ లాక్డౌన్ తాలూకా ఆరున్నర లక్షల రూపాయల బిల్స్ కూడా ఫుడ్ బిల్స్ కూడా మంజూరు కాలేదు బస్సు అనేది ఏర్పాటు చేసి అటు ఒరిస్సా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళని కూడా వలస కార్మికులు షెల్టర్లో పెట్టి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టి వాళ్ళకి బస్సు ఏర్పాటు చేసి కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపించడం జరిగింది దగ్గర దగ్గర ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఒక నిరాశ్రయ వసతి గృహాలని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము వెంటనే స్టాఫ్కి అనేది జీతాలు ఇచ్చి ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి ఈఎస్ఐ మందుల కొనుగోలు కుంభకోణంలో మాజీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అరెస్ట్ అదుపులోకి తీసుకున్న ఏసీబీ బాణాకాలంలో విజృంభించనున్న సీజనల్ వ్యాధులు 
கட்டடிக்கை ஜிவிஎம்சி சமரம் ஜில்லாணு வணிக்கிஸ்துன கரோனா ரெண்டு வந்தல முப்பை எனமிதிக்கு சேரினா போஜிடிவு கேசலு மரிக்கொத்தி கண்டலோ இன்டர் பலிதாலு பிடுதலு செய்யினுன்ன வித்தியாசைக்க மந்திரி बंगाळ खातल्लो बलपड़तुन्न अल्पपेडनम् विस्तारंग कुरुस्तुन्न परिशालु एक न्यूस इंतेड़ते समाप्तम् स्टे कनेक्टेड